தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் தமிழக வரலாற்றில் இன்று வரை பொற்கால ஆட்சியை தந்தது யார் என கேட்டால் சோழர்களின் ஆட்சிதான் என்பதை பல வரலாற்று புத்தகங்களின் வாயிலாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று வரை சோழ அரசனின் சிறந்த அரசர் யார் என கேட்டாலும் யாருடைய ஆட்சியில் மக்கள் நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்ந்தார்கள் என கேட்டாலும் தமிழ்நாட்டின் பெருமையை கடலையும் தாண்டி உலகம் முழுக்க தெரிய காரணம் யார் என கேட்டாலும் சற்றும் யோசிக்காமல் சிறு குழந்தையும் சொல்லும் ராஜராஜ சோழ அந்த ராஜராஜ சோழனுக்கு முந்திய அந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அவனுக்கு தந்துவிட்டு சென்று மூவேந்தர்களின் பட்டியலில் சோழ வம்சத்தை இடம்பெற செய்த அந்த மா வீரன் யார் தெரியுமா குறுநில பகுதிகளாக அதாவது சிறு சிறு பகுதிகளை ஆங்காங்கே ஆட்சி செய்து வந்த சோழர்கள் எப்படி ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினார்கள் அதற்கான விதையை போட்டவன் யார் என்ற கேள்விக்கெல்லாம் பதிலாக ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் இல்லை என்றால் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு குறுநில அரசாகவே இருந்து மடிந்து போயிருக்கும் அல்லது வரலாற்றில் இப்படி புகழும்படியான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கும்படியான சூழ்நிலை உருவாகாமல் போயிருக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் சோழர்களை பற்றி நாம் பேச காரணமாக இருந்த அந்த ஒரு அரசன் யார் அவன் செய்த சாதனைகள் என்ன அவனால் தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் கிடைத்த பெருமைகள் என்னென்ன தனக்கு ஒப்பாரும் இல்லை தனக்கு மிக்காரும் இல்லை என சங்ககால புலவர்களால் புகழ்ந்து பாடப்பட்டவன் திருமாவளவன் பெருவளத்தான் என்று அழைக்கப்பட்ட கரிகாலன் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு முன்பு டீப் டாக்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தி விடுங்கள் கரிகால சோழன் என்றவுடன் வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கூற்றுப்படி வரலாற்றில் இரண்டு கரிகால சோழர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதாவது சோழர்களின் சாம்ராஜ்யத்தை தமிழகம் முழுவதும் அரிய காரணமாக இருந்த வெண்ணி போரை நடத்திய முதலாம் கரிகாலன் என்றும் இமயமலை வரை சென்று புலி கொடியை நட்டு மேலும் காவிரிக்கு கரை கண்டு கல்லணையை கட்டியவன் இரண்டாம் கரிகாலன் என்றும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அடித்துக் கூறுகிறார்கள் இதற்கு பல சாட்சிகளையும் அவர்கள் முன்வை சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த இந்த இரண்டு பேரும் இரண்டு காலகட்டத்தில் இரண்டு பெரும் சாதனைகளை செய்திருக்கிறார்கள் முதலில் வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கூற்றுப்படி முதலாம் கரிகால சோழன் செய்த சாதனைகளையும் அவருடைய வீரத்தையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய முதல் கடமை வட இந்தியாவில் அசோகர் ஆட்சி செய்த காலகட்டத்தில் வட இந்தியா முழுவதும் அவர்களுடைய ஆட்சியை வலுப்பெற்றிருந்தது அப்பொழுது அவர்களுடைய அந்த கழுகு பார்வை தென்னிந்தியாவை நோக்கியது அசோகர் அவருடைய படையை அனுப்பி தென்னிந்தியாவின் மீது போர் செய்து அந்த பகுதிகளை அவர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர எண்ணினார் ஆனால் அந்த மௌரிய படையை தமிழகத்தில் இருந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூவரும் ஒன்றாக கூட்டணி சேர்ந்து ஒரு தமிழர் படையாக உருவாக்கி அந்த மௌரிய படையை அடித்து ஒரு முறை அல்ல இரண்டு முறை அல்ல தொடர்ச்சியாக பதினோரு ஆண்டுகள் அவர்கள் படையெடுத்த போதிலும் அந்த ஒவ்வொரு முறையும் மௌரியர்கள் தோல்வியை சந்தித்தார்கள் காரணம் தமிழர்களின் படைபலம் மிக வீரியத்துடன் வீரமாக இருந்தது சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூவரும் கூட்டணியாக சேர்ந்து அந்த படையை நடத்தினாலும் அதில் சோழர்களுக்கே முக்கிய பங்கு இருந்தது காரணம் அந்த படையை வழிநடத்தியவன் செருப்பாடு எறிந்த இளைஞர் சென்னி இந்த பெரும் போரில் சோழர்கள் பெற்ற பெரும் புகழின் காரணமாகவே அசோகன் தனது இரு கல்வெட்டுகளிலும் சோழர்களை முதன்மைப்படுத்தி பெருமையாக கூறியுள்ளான் அன்று மட்டும் மௌரியர்களை விரட்டாமல் இருந்திருந்தால் இன்று தமிழகத்தின் தலையெழுத்தை மாறியிருக்கும் அவ்வளவு ஏன் இன்று நாம் தமிழர்களாக கூட இருந்திருக்க மாட்டோம் அப்படி அந்த அசோகரின் போர் படையை அடித்து விரட்டி அனுப்பிய செருப்பாழி எறிந்த இளைஞர் சென்னையின் மகன்தான் முதலாம் கரிகால சோழன் இவருடைய ஆண்டு கிமு நூத்தி இருபது முதல் கிமு தொன்னூறு வரை என்று கணிக்கப்படுகிறது இவன் சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சோழ மன்னன் இன்றைய நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் குத்தாலம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது தேரழுந்தூர் இந்த ஊருடைய சங்க கால பெயர் அழுந்தூர் அந்த அழுந்தூரை தலைநகரமாக கொண்டு சோழ நாட்டின் ஒரு பகுதியை ஆண்டவன் தான் முதலாம் கரிகாலன் குடவாசல் என்று இன்று அழைக்கப்படும் குடவாயல் என்னும் ஊரையும் இவன் தலைநகரமாக வைத்திருந்தான் சோழ மன்னர்களின் 
ஆட்சி பகுதியில் அவர்களுக்கு கீழ் பல குறுநில மன்னர்கள் அதாவது சிறிய சிறிய அரசர்கள் சிறிய சிறிய பகுதிகளை ஆண்டு வந்து அதற்கு தலைவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த குறுநில மன்னர்கள் அவ்வப்பொழுது மூவேந்தர்களை எதிர்த்து வென்று தனது பகுதிகளை தன்வசம் வைத்துக் கொள்வார்கள் வேலீர் கோசர் போன்ற குறுநில மன்னர்கள் தமிழகத்திற்கு வடதிசையில் இருந்து வந்து குடியேறியவர்கள் இதில் வேலீர் இனத்தை சேர்ந்த பதினோரு குறுநில மன்னர்கள் ஒன்று கூடி கரிகால சோழனை எதிர்க்க முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த சிறிய படை கரிகாலனை எதிர்க்க தயங்கியது அதனால் அவர்கள் சேர மன்னரையும் பாண்டிய மன்னரையும் உதவிக்கு அழைத்தார்கள் அவர்கள் முதலில் பாண்டிய மன்னரிடம் சென்றார்கள் அந்த பாண்டிய அரசரின் பெயர் வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்படவில்லை முதலில் தயங்கிய அந்த பாண்டிய மன்னன் இறுதியாக போர் செய்ய ஒத்துக்கொண்டான் ஆனால் பாண்டிய படையுடன் சேரப்படையும் சேர்ந்தால் எளிதாக கரிகாலனை வீழ்த்து விடலாம் என்று பாண்டிய மன்னன் சொன்னான் அதனால் அந்த பதினோரு குறுநில மன்னர்கள் சங்க காலத்தில் சேர நாட்டை ஆண்டு புகழ்பெற்ற மன்னனான சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனை நேரில் கண்டு தங்களுடைய விண்ணப்பத்தை வைத்தார்கள் ஏற்கனவே அந்த கரிகாலன் மீது கண் வைத்திருந்த இந்த சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் அந்த போருக்கு சம்மதம் தெரிவித்தான் மேலும் அவனே முன்னின்று இந்த போரை நடத்தி தருவதாக வாக்களித்தான் கரிகால சோழனை தோற்கடித்து சோழ நாட்டை வெற்றி பெறும் நோக்கத்துடன் பாண்டிய மன்னனும் சேர மன்னனும் மற்றும் பதினோரு குறுநில மன்னரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரே அணியாக பெரும் படை கொண்டு சோழ நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தார்கள் வெண்ணி பறந்தலை என்னும் இடத்தில் அந்த போர் நடந்தது அதிக படைபலம் கொண்டு சென்றால் அந்த கரிகால சோழனை எளிதாக போரில் வென்றுவிடலாம் என்று எண்ணி போர் தொடுத்த அத்தனை பேரையும் அவர்களுடைய பெரும் படையையும் கரிகால சோழன் நிர்மூலமாக்கி அந்த போரில் வெற்றி வாக்கை சூடினான் கரிகால சோழன் முதலில் இந்த போருக்கு காரணமாக இருந்த அந்த பதினோரு குறுநில மன்னர்களை வென்றான் அதன் பிறகு பாண்டிய படையை அடித்து நொறுக்கினான் இறுதியாகத்தான் சேர படைக்குள் புகுந்தான் கரிகால சோழனை எதிர்த்து போரிட்ட சேர மன்னன் சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் ஒரு மாவீரன் பல போர்களை கண்டவன் பல படைகளை நிர்மூலமாக்கியவன் அவனை எதிர்த்து ஒரு சிறியவன் முதலாம் கரிகாலன் போர் தொடுத்தான் இருவருக்கும் கடுமையான போர் நடைபெற்றது ஒருவருக்கொருவர் வீரத்தில் குறையாத வீரனாக இருந்தார்கள் பல நாள் நடைபெற்ற இந்த போரில் இறுதியாக கரிகால சோழன் எய்த அம்பு சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனின் மார்பை துளைத்து முதுகு வழியாக வெளிவந்தது அது ஒரு வீர மரணம் என்றாலும் மார்பில் பட்ட அம்பு முதுகு வழியே வெளிவராமல் இருந்தால் அது ஒரு வீர மரணமாக அவன் நினைத்திருப்பான் ஆனால் கரிகாலனின் அந்த அம்பு வீரியத்துடன் வேகமாக வந்து உடலை கிழித்து வெளிவந்ததால் நாட்டு மக்கள் புறமுது காட்டி ஓடினான் இந்த சேர மன்னன் என்று பேசுவார்கள் என்று எண்ணி அதே போர்க்களத்தில் இருந்து அதை ஒரு பெரு அவமானமாக எண்ணி உணவருந்தாமல் தன்னை தானை வருத்தி உயிர் நீத்தான் சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் இதுதான் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தல் இந்த நிகழ்வை மா மூலனார் கடாத்தலையார் வெண்ணி குரத்தையார் ஆகிய சங்ககால புலவர்கள் பாடல்களாக பாடியுள்ளனர் அந்த வெண்ணி போர் மூலமாக பதினோரு குறுநில மன்னர்களையும் பாண்டிய மன்னனையும் சேர மன்னனையும் வென்று சேர சோழ பாண்டியர்களில் சோழர்களே தலை சிறந்த மன்னனாக பார்க்கப்பட்டார்கள் கரிகால சோழனை எதிர்த்த அந்த சேர மன்னன் ஒரு பெரு வீரன் அதனால் கரிகால சோழன் சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனை அந்த போர்க்களத்தில் வென்றாலும் அதை அவன் கொண்டாடவில்லை ஏனென்றால் சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் நேரடியாக கரிகாலனை எதிர்க்கவில்லை அந்த பதினோரு குறுநில மன்னர்களின் தூண்டுதலால் தான் வந்தார்கள் அதனால் அந்த சேர மன்னனுக்கு அந்த பெரும் வீரனுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக கரிகால சோழனின் வெற்றி முரசு முழங்கவில்லை பாணர்கள் யாழிசை கூட்டி பாடவில்லை போரில் வென்ற சோழ நாட்டு வீரர்கள் வெற்றி களியாட்டம் போடவில்லை அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் தேரல் என சொல்லப்படும் ஒரு வகையான மதுவை அருந்தவில்லை உழவர்கள் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக குறவை யோசை எழுப்பவில்லை அந்த ஊர் மக்கள் திருவிழாவை கூட மறந்துவிட்டனர் இவ்வாறு சங்ககால பாடல்கள் வாயிலாக கரிகால சோழன் அந்த சேர மன்னனை போர்க்களத்தில் சாகடித்தாலும் அதை அவன் பெரிதாக மனம் மகிழ்ந்து கொண்டாடவில்லை என்றே பாடல்கள் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க போரை பற்றி நம் சங்ககால இலக்கியமான பெருநராற்று படை வாயிலாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது தற்போதைய தஞ்சாவூரில் இருந்து இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள வெண்ணி என்ற ஊரில் இந்த போர் நடைபெற்றது இந்த ஊரின் தற்போதைய பெயர் கோவில் வெண்ணி இந்த வெண்ணி போர் அந்த கரிகால சோழனுக்கு ஒரு கன்னி போர் ஆம் 
அது அவனுடைய முதல் போர் அந்த முதல் போரிலேயே பதினோரு குறுநில மன்னர்களையும் பாண்டிய மன்னனையும் சேர மன்னனையும் போரில் வென்று அதுவரை சிறு சிறு பகுதிகளை ஆண்டு வந்த அந்த சோழர்கள் இந்த போரின் மூலம் ஒரு பெரும் பகுதியை தனக்குள் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் பாண்டிய நாடு ஒரு பக்கம் அந்த பதினோரு குறுநாடு ஒரு பக்கம் சேர நாடு என அது ஒரு சோழ சாம்ராஜ்யமாக விரிவடைய தொடங்குகிறது கலாத்தலையார் என்ற ஒரு புலவர் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்த பெருஞ்சேரலாதனை புகழ்ந்து பாடுகிறார் அதே சமயத்தில் பெருஞ்சேரலாதனை அவருடைய துயரத்தை அழகாக பாடலில் விளக்க அதே சமயத்தில் அந்த முதற் கரிகாலனை வெண்ணி குயத்தியாரனும் புலவர் பாராட்டி பாடுகிறார் இவர்களால் தான் இந்த வெண்ணி போர் நமக்கு தெரிய வந்தது ஏனென்றால் சங்ககால சோழர்கள் கல்வெட்டுகளை செதுக்கவில்லை அவ்வாறு அவர்கள் செதுக்கி இருந்தாலும் அது நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் சங்ககால பாடல்கள் வழியாகத்தான் இவர்களுடைய பெருமை நமக்கு புலப்படுகிறது இதுவரை நான் சொன்னது வரலாற்றில் முதலாம் கரிகாலனை பற்றியது ஆனால் இவனுக்கு பின் இரண்டு மூன்று தலைமுறை கழித்து வந்த இரண்டாம் கரிகாலனால் தான் சோழ சாம்ராஜ்யமே விரிவடைய தொடங்கியது சோழர்களை கண்டு தென்னிந்தியா மட்டுமல்ல அந்த கால இந்தியாவே நடுங்கியது ஒரு அரசனை பற்றி அவனது வீரத்தை பற்றி அவனுடைய அதிகாரத்தை பற்றி அவனுடைய ஆட்சியை பற்றி யாராவது ஒன்று இரண்டு புலவர்கள் சொன்னால் பரவாயில்லை சிலப்பதிகாரம் பெருநராற்றுப்படை பட்டின பாலை எட்டு தொகையில் உள்ள சில பாடல்கள் கலிங்கத்து பரணி பெரிய புராணம் ஆகிய பல நூல்களில் ஒரு அரசனை பற்றி புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடினார்கள் என்றால் அவனுடைய வீரத்தை இந்த உலகத்திற்கு தெரியப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என்ற நோக்குடன் பல பாடல்களை அவர்கள் அமைத்தார் என்றால் அந்த அத்தனை பெருமையும் இவன் ஒருவனுக்கே சாரும் இவனுடைய புகழ் அந்த காலத்தில் எந்த அளவிற்கு பெரியதென்றால் கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டு வரை பொத்தப்பி நெல்லூர் சித்தூர் ஆகிய இடங்களை ஆண்ட அன்றைய தெலுங்கு சோழர்கள் நான் இந்த அரசனுடைய மரபு என்று தன்னுடைய கல்வெட்டுகளில் மகிழ்ச்சியாக கூறிக்கொண்டார்கள் அது மட்டுமல்ல கன்னட நாட்டிலும் சிற்றரசர்கள் பலர் என்னுடைய முன்னோர்கள் மரபு இந்த பேரரசனுடைய மரபு என்று மிக மகிழ்ச்சியாக அவர்களுடைய கல்வெட்டு அவர்கள் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் பிற்கால சோழராகிய விஜயலாயன் மரபினரும் தன் செப்பு பட்டயங்களிலும் கல்வெட்டுகளிலும் இந்த ஒரு பேரரசரை மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து அவர்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் இவ்வாறு பல புலவர்கள் பல பாடல்களின் வழியாகவும் பல நாட்டு அரசர்கள் இந்த அரசனின் மரபுதான் எங்கள் மரபு என்று மகிழ்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டதும் இந்த ஒரு மாவீரனுக்காகத்தான் தன்னுடைய வீர செயல்களால் தன்னுடைய பெருந்திறமையால் தன்னுடைய மதி நுட்பத்தால் ஒரு சிறு அரசாக இருந்த சோழ அரசை மாபெரும் சோழ பேரரசாக நிலைநாட்டிய ஒரு அரசன் இன்று வரலாற்றில் நாம் புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசக்கூடிய பல சோழ மன்னர்கள் இவருடைய வீரத்திற்கு முன்பு சிறு பிள்ளைகளாக தெரிவார்கள் இத்தனை புகழுக்கும் காரணமான அந்த அரசன் கரிகால சோழன் முதலாம் கரிகாலனுக்கு பிறகு இரண்டு மூன்று தலைமுறைக்கு பின் பிறந்தவன் தான் இரண்டாம் கரிகாலன் என்று அழைக்கப்பட்ட திருமாவளவன் இவன் இளைஞர் சென்னையின் மகன் இந்த இளைஞர் சென்னை என்னும் மன்னன் பல அழகிய தேர்களை உடையவன் பல போர்களில் இவனுடைய அழகிய தேர்களை கொண்டு பல அரசனை வென்றுள்ளான் அந்த மா வீரனின் மகன் தான் நம் கரிகாலன் இவருடைய தந்தை ஒரு அரசன் அல்ல அரசனுக்கு இளையவன் அரசர் ஆகாமலேயே காலம் கழித்தவன் இருந்தாலும் அவர் ஒரு மா வீரன் ஒரு சமயத்தில் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் படுத்திருக்கும் பொழுது அவருடைய மனதில் ஒரே ஒரு கவலை மட்டும்தான் குடிகொண்டிருந்தது அவரால் அரசராக முடியவில்லை அவருடைய அண்ணனும் அரசராக இருந்து இறந்து விட்டார் இப்பொழுது அந்த நாட்டிற்கு அரசன் இல்லை தான் இறந்த பிறகு இந்த நாட்டு மக்களை காப்பாற்றப் போவது யார் சோழ அரசை இனி காப்பாற்றப் போவது யார் என்கின்ற அந்த ஒரு கவலை மட்டுமே அவருடைய மனதில் குடிக்கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் அவருடைய மனைவியும் கருவுற்றிருந்தால் பிறக்க போவது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்று தெரியாது அந்த குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் இந்த நாட்டை ஆள முடியும் அதுவும் சாதாரண காரியம் இல்லை எந்த அரசனும் இல்லாமல் ஒரு குழந்தை மட்டும் பிறந்து அதை எதிரிகளிடம் இருந்து பத்திரமாக வளர்த்தால் மட்டுமே அவனால் அரசனாக முடியும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் வரலாற்றில் பெரும் பேரும் புகழும் வாய்ந்த கரிகால வளவன் பிறக்க வேண்டியிருந்தது அந்த இளைஞர் சென்னையின் மனைவி கருவுற்ற செய்தி அந்த நாட்டு மக்களிடையே ஒரு மகிழ்ச்சியை தந்தது ஏனென்றால் அடுத்த அரசன் இந்த குழந்தையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றும் 
அவன் ஒரு ஆண் குழந்தையாக பிறக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதே சமயத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு எதிரின் வழியாக பல தீங்குகள் ஏற்படலாம் என்று எண்ணி இளைஞர் சென்னையின் மனைவியின் அண்ணன் அவர்கள் இடும்பிடார் தலையார் அவர் ஒரு பெரும் புலவர் மதுரை சங்கத்து புலவர்களில் அவரும் ஒருவர் அது மட்டுமில்லாமல் அவருதான் அந்த அரசியின் சகோதரர் அவருடைய பாதுகாப்பில் அந்த அரசியார் வேறொரு ஊருக்கு சென்றார் அதே சமயத்தில் இளைஞர் சென்னையும் இறந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த அரசியை பத்திரமாக பார்த்து கரிகாலன் பிறக்கும் வரை பார்த்து கொண்டது அரசியின் அண்ணன் இரும்பிடார் தலையார் கரிகாலன் பிறக்கும் காலமும் வந்தது இந்த இரும்பிடார் தலையார் ஒரு சிறந்த ஜோதிடர் ஆக கரிகாலன் பிறக்கும் அந்த நேரம் அந்த காலம் மிக நல்ல நாளாக நல்ல வேலையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார் அரசிக்கு பிரசவ காலம் நெருங்கியது இரும்பிடர் தலையார் ஒவ்வொரு நாளும் பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து கொண்டே வந்தார் கெட்ட வேலையில் இந்த குழந்தை பிறந்துவிடக் கூடாது என்ற பயம் அவருக்குள் இருந்து கொண்டே இருந்தது அதே வேளையில் இது ஒரு ஆண் குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் அந்த அரசிக்கு பிரசவ வேதனை வந்துவிட்டது அரசிக்கு பிரசவம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் மருத்துவர்களை பார்த்து இன்னும் மூன்று நாழிகை கழித்து இந்த குழந்தை பிறந்தால் ராஜ யோகத்தோடு இந்த குழந்தை இருப்பான் பெரும் புகழை அடைவான் இளமையில் பல இன்னல்கள் வந்தாலும் பிறகு யாராலும் வெல்ல முடியாத நிலை அவன் பெறுவான் பல நாடுகள் அவனுக்கு உரிமையாகும் நல்ல பலன்கள் அவனுக்கும் கிடைக்கும் அவனால் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் கிடைக்கும் ஆகவே மூன்று நாழிகைக்கு பின் பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினார் அதை கேட்டு அந்த அரசி அந்த மிகுந்த பிரசவ வேதனையை பொறுத்து கொண்டு அவருடைய இரு கால்களையும் மேல் நோக்கி தூக்கி அந்த மூன்று நாழிகைகள் அந்த வழியை அனுபவித்து அந்த பிரசவத்தை தாமதித்தார் இரும்பிட தலையார் எண்ணியது போலவே மூன்று நாழிகை கழித்து அந்த குழந்தை பிறந்தது ஆம் அந்த குழந்தைதான் திருமாவளவன் பெருவளத்தான் என்று அழைக்கப்பட்ட வரலாற்றில் கரிகாலன் என்று புகழப்பட்ட அந்த பேரரசன் குழந்தை நல்லபடியாக பிறந்தது ஆனால் அந்த குழந்தையும் அந்த அரசியும் அவர்களுடைய நாட்டில் இருக்கவில்லை எதிரிகளுக்கு பயந்து அவர்கள் வேறொரு நாட்டில் தஞ்சம் அடைந்திருந்தார்கள் அங்கிருந்தே அந்த குழந்தையை வளர்த்தார்கள் சோழ மண்டலத்தின் சக்கரவர்த்தியாக இருக்க வேண்டிய அந்த குழந்தை இப்பொழுது ஊர் அறியாமல் நாடு தெரியாமல் வளர்ந்து வந்தது ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்ற செய்தி காவேரி பூம்பட்டினத்தில் உள்ள ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருந்தது அப்பொழுது அங்கு ஆட்சியை நடத்தி வந்த அமைச்சர்களும் சில சான்றோர்களும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் இந்த புலவரிடம் எப்படியாவது இந்த ஆண் குழந்தை எதிரிகளின் கண்ணில் படாமல் வளர்த்து வாருங்கள் தக்க காலமும் தக்க நேரமும் வரும் பொழுது அந்த குழந்தையை நாட்டு மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி பின் முடிசூட்டி மன்னனாக்கி விடலாம் என்று இருந்தார்கள் அதுபோலவே இருமிடர் தலையாரும் அந்த குழந்தையை நன்றாக வளர்த்து வந்தார் அவர் ஒரு பெரும் புலவர் என்பதால் தமிழின் மீது அவருக்கு அதீத ஆர்வம் இருந்ததால் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே கரிகால சோழனிடம் தமிழின் பெருமையை பற்றியும் அவர்களுடைய சோழ பரம்பரை பற்றியும் அவன் ஒரு அரசனாக வேண்டியவன் என்பதையும் சொல்லி சொல்லி வளர்த்தார் அந்த குழந்தை வளர்ந்து கொண்டே வந்தது வளர வளர அந்த குழந்தையின் மனதில் ஒரு கேள்வி எழுந்து கொண்டே வந்தது நான் அரசனாக வேண்டியவன் அரண்மனையில் இருக்க வேண்டியவன் நாட்டு மக்களை பார்க்க வேண்டியவன் நான் ஏன் இங்கு கஷ்ட வேண்டும் நான் ஏன் இந்த ஊர் பேர் தெரியாத நாட்டில் வாழ வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லி பின் அவருடைய அம்மாவுக்கும் மாமாவுக்கும் தெரியாமல் சோழ நாட்டை நோக்கி அவர் தனிமையில் சென்றார் அதே சமயத்தில் இளைஞர் சென்னைக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருக்கிறான் என்றும் அவன் இரகசியமாக வளர்க்கப்படுகிறான் என்றும் எதிரிகளுக்கு தெரிந்திருந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தையை அவர்களும் தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் வளர்ந்து வந்த கரிகாலன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி சோழ நாட்டுக்குள் புக நினைத்தான் அப்பொழுது அந்த எதிரிகளின் கையில் மாட்டிக்கொண்டான் வெளியே சென்று மீண்டும் வீட்டுக்கு வந்த இரும்பிடர் தலையார் குழந்தை காணாமல் போன செய்தியை கேட்டு காடு மேடெல்லாம் அலைந்து தேட ஆரம்பித்தார் அப்படி அவர் காடு காடாக தேடு கொண்டிருக்கும் பொழுது தூரத்தில் ஒரு குடிசை எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த குடிசையின் உள்ளிருந்து ஒரு சிறுவனின் குரல் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது அம்மா என்றும் மாமா என்றும் அந்த சிறுவன் கத்திக் கொண்டிருந்தான் பிறகு அங்கு சென்று பார்த்த இரும்பிடர் தலையார் ஒரு வழியாக புரிந்து கொண்டார் உள்ளே இருப்பது இளவரசன் தான் என்று எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த குடிசையில் இருந்து இளவரசனும் இந்த மாமாவை பார்த்து கொண்டிருந்தார் எரியும் அந்த நெருப்பை கடந்து எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் நெருப்பை மெதித்து ஓடி வந்தது அந்த குட்டி புலி காலிலே நெருப்பு தடும்பு இருந்தாலும் அதை பற்றி சிறிதும் வருத்தப்படாமல் வலியால் துடிக்காமல் மயங்கி கீழே விடுந்தான் விடுந்த இளவரசனை அங்கிருந்து தூக்கிச் சென்றார் அவருடைய மாமா இரும்பிடர் தலையார் பின்பு அவர் ஒரு 
பொறுப்புக்கு வந்தார் காவிரி பூம்பட்டணத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் அமைச்சர்களா அல்லது எதிரி நாட்டு மன்னர்களா இதில் யார் இந்த இளவரசனை வீட்டுக்குள் வைத்து தீ மூட்டினார்கள் என்று தெரியவில்லை அதனால் யாரிடமும் சொல்லாமல் சோழ நாட்டின் எல்லையில் அதாவது சேர நாட்டின் தொடக்கத்தில் அந்த ஊர் எல்லையில் ஒரு குடிசை போட்டு அங்கு வாழ்ந்து வந்தார்கள் வருடம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இருமிடர் தலையாரிடம் இருந்து நாட்டு மக்களுக்கும் அந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த அமைச்சர்களுக்கும் இளவரசன் உயிரோடு இருக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை ஏன் இருமிடர் தலையார் கூட உயிரோடு இருப்பதாக அவர்களுக்கு தெரியவில்லை வருடங்கள் ஆக ஆக எதிரி நாட்டு மன்னனும் பல குறுநில மன்னர்களும் காவேரி பூம்பட்டினத்தின் மீது போர் தொடுக்க எண்ணினார்கள் ஆக அந்த அனைத்து அமைச்சர்களும் ஒன்று கூடி நம் நாட்டுக்கு ஒரு அரசன் வேண்டும் அந்த அரசனை அந்த கால முறைப்படி பட்டத்து யானையிடம் ஒரு மாலையை கொடுத்து அந்த பட்டத்து யானை யார் மேல் மாலையை போடுகிறதோ அவர்களையே நாம் அரசனாக ஏற்றுக்கொண்டு இனி இந்த ஆட்சியை நடத்துவோம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் அதன்படியே செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அந்த பட்டத்து யானை அரண்மனையில் இல்லை ஏனென்றால் அரண்மனையில் அரசர் இல்லை எனவே ஒரு கோவில் அருகே இருக்கும் குலத்தில் அந்த பட்டத்து யானையை கட்டி வைத்திருந்தார்கள் அதனிடம் சென்று ஒரு மாலையை கொடுத்து பின் அந்த யானையை அவிழ்த்து விட்டார்கள் பல நாள் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த பட்டத்து யானை தன்னுடைய விலங்கு அவிழ்க்கப்பட்டதும் அந்த மாலையை எடுத்துக்கொண்டு ஓட ஆரம்பித்தது நாடு நாடாக ஓடியது அந்த யானையின் பின்பே மக்களும் அமைச்சர்களும் ஓடினார்கள் பல நாடுகளை கடந்து சோழ நாட்டின் எல்லைக்கு சென்றது அப்பொழுது அங்கிருந்த மக்களின் மனதில் சேர நாட்டுக்கு சென்று அங்கிருக்கும் அரசனின் தலையிலோ அல்லது அங்கிருக்கும் குடிமக்களின் தலையிலோ இந்த பட்டத்து யானை மாலையை போட்டுவிட்டால் எதிரி நாட்டு ஒருவனால் நாம் ஆளப்பட போகிறோமா என்று மக்கள் அஞ்சினார்கள் கவலைப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த பட்டத்து யானை சோழ நாட்டின் எல்லை வரை சென்று ஒரு குடிசையில் புகுந்து அங்கு விளையாடி கொண்டிருந்த நம் இளவரசனின் தலையில் மாலையை போட்டது இந்த சம்பவத்தை எல்லாம் இருமிடர் தலையாரும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை முதலில் பயப்பட்டார் பிறகு தெளிந்தார் அந்த இறைவன் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை அந்த பட்டத்து யானையின் வழியாக செய்துவிட்டான் என்று அவர் எண்ணினார் கரிகாலன் காவிரி பூம்பட்டினத்தை அடைந்தான் யார் கண்ணிலும் படாமலும் பகைவருடைய வஞ்சக செயலுக்கு தப்பி உயிர் பிழைத்து வாழ்ந்திருந்த அவனை அந்த இறைவனின் அருளால் பட்டத்து யானையின் வழியாக இவனே சோழகுல தோன்றல் என அறிவித்து விட்டது பரம்பரை பரம்பரையாக சோழ மன்னர்கள் செய்து வந்த தவமும் அவர்களுடைய புண்ணியமும் கரிகால சோழனை தேர்ந்தெடுக்க வைத்தது பட்டத்து யானையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த இளைஞன் யாரோ ஒருவன் அல்ல இந்த நாட்டுக்கு உரிய சோழ இளவரசன் தான் என்பதை மக்கள் தெரிந்து கொண்டதும் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட ஆரம்பித்தார்கள் அதுவரை அமைச்சர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த அந்த மக்களின் மனதில் இனி நமக்கு ஒரு மன்னன் இருக்கிறான் இளம்புலியாக இருக்கிறான் இனி அனைத்தையும் இவன் பார்த்து கொள்வான் என்று நிம்மதி பெறும் மூச்சு விட்டு சோழ நாட்டை வளம் பெற செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த திருமாவளவன் இளவரசனாக ஆன பின்பு பல கலைகளையும் பல அறிவையும் பல போர் கலைகளையும் முறையாக கற்பிக்க ஆரம்பித்தார் சோழ அரசுக்கு இளவரசன் வந்துவிட்டான் என்ற செய்தி எதிரிகளின் காதுகளை மிரட்டியது எனவே அவர்கள் அனைவரும் ஒரு திட்டத்தை தீட்டி வஞ்சகமாக அரண்மனைக்குள் புகுந்து இளவரசனை பிடித்து ஒரு குகைக்குள் அடைத்து விட்டார்கள் தன்னந்தனி இருட்டில் பல காலம் திருமாவளவன் அடைபட்டு இருந்தான் அவன் தங்கி இருந்த அந்த காலம் எல்லாம் அவன் வருத்தப்படவில்லை ஒரு சிறு புலியை கூண்டிற்குள் அடைத்து வைத்திருந்தால் அது எப்படி ஆக்ரோஷமாக இருக்குமோ அது எப்படி வெளிவந்தால் அனைவரையும் பழி வாங்க வேண்டும் என்று எண்ணுமோ அது போல அவனுடைய ஒவ்வொரு நாளையும் அவன் சிந்தித்து சிந்தித்து அவன் வீரத்தை கூட்டிக் கொண்டே இருந்தான் பின்பு அந்த குகைக்குள் அவர்கள் தீயை மூட்டி அவனை அழிக்க நினைத்தார்கள் அப்படி தீ மூட்டிய பொழுது அந்த நேரத்திலும் ஒரு வழியாக அவருடைய மாமா இரும்பிடர் தலையார் வந்து சோழ இளவரசனை காப்பாற்றினார் சிறு வயதிலேயே நெருப்பை கண்டு பதறாத அந்த நெஞ்சம் இந்த இளம் வயதில் மட்டும் பதறவா போகிறது அந்த நெருப்பை கடந்து அந்த நெருப்பை மிதித்து வெளியில் ஓடி வந்து தன் மாமாவை கட்டிக்கொண்டார் அந்த நெருப்பை அவர் மிதிக்கையில் அவருடைய கால் கரிந்து போனது அதனால் தான் இவருடைய பெயர் வரலாற்றில் கரிகாலன் என்று நிலைத்து நின்றது இதுவரை திருமாவளவன் பெருவளத்தான் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த அரசன் அன்றிலிருந்து கரிகாலன் என்று மக்களால் அழைக்கப்பட்டான் 
எதிரிகளிடம் பிடிபட்டு பின்பு நெருப்பை கடந்து மீண்டு வந்த நேரத்தில் இருந்து நாட்டு மக்கள் அவன் மீது அதீத நம்பிக்கையும் அன்பும் வைக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் சிறையில் இருந்து மீண்டு வந்த அந்த கரிகாலனை மீண்டும் தக்க சந்தர்ப்பத்தில் அவனை தாக்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஒன்பது குறுநில மன்னர்கள் கரிகாலனுக்கு மாறாக சூழ்ச்சி செய்தார்கள் முதலாம் கரிகாலனின் வாழ்க்கையிலும் இதே போல்தான் குறுநில மன்னர்கள் அவனை எதிர்த்து போரிட்டார்கள் அதே போல் இரண்டாம் கரிகாலனையும் எதிர்த்து அவன் ஆட்சிக்கு வந்த பின்பும் அவனை வளமுடன் ஆட்சி செய்யாமல் பார்த்து கொள்ள அவன் மீது மிகுந்த வெறியுடன் ஒன்பது குறுநில மன்னர்கள் கரிகாலனுக்கு எதிராக போர் தொடுத்தார்கள் அந்த போர் வாகை எனும் இடத்தில் ஆரம்பித்தது பல காலமாக மண்ணாசையை மட்டுமே வளர்த்து வந்த சிற்றரசர்கள் ஒன்பது பேரும் ஒன்றாக கூடி கரிகால சோழனை வென்றுவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் போர் செய்தார்கள் ஆனால் கரிகாலனின் படையில் இருக்கும் வீரர்களின் ஊக்கம் சிறிதளவும் குறையவில்லை அவர்கள் எத்தனை பேர் வந்தாலும் எவ்வித ஆயுதத்தால் தாக்கினாலும் கரிகாலனை போலவே அவன் தேர்ந்தெடுத்த சோழ நாட்டு வீரர்களும் மிகுந்த வீரத்துடன் போர் செய்தார்கள் அந்த வாகை போர்க்களத்தில் தனி ஒரு ஆளாய் நின்று அந்த ஒன்பது குறுநில மன்னர்களையும் ஒரே நாளில் தோற்கடித்தான் அந்த ஒன்பது பேரில் ஒரு சிலரை அந்த போர்க்களத்திலேயே கொன்றான் மீது தப்பி பிழைத்த குறுநில மன்னர்கள் அவர்கள் படையை விட்டு அவர்கள் தேரை விட்டு அந்த போர்க்களத்தை விட்டே ஓடி சென்றார்கள் இவனுடைய இந்த வெற்றி காவேரி பூம்பட்டினம் முழுவதும் வெற்றி கரகோஷமாக எதிரொலித்தது ஆனால் இந்த வெற்றி கழிப்பை கரிகாலனால் கொண்டாட முடியவில்லை இப்பொழுது குறுநில மன்னர்கள் ஒன்பது பேர் அடுத்து எத்தனை பேர் வருவார்கள் எப்பொழுதும் நம்முடைய மனதில் போர் போர் என்ற எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டுமா அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நாட்டை எப்படி வளமாக ஆள முடியும் நாட்டு மக்களை எப்படி பார்த்து கொள்ள முடியும் எந்த நேரத்தில் எதிரி நாட்டு மன்னன் நம்மை தாக்குவான் என்ற எண்ணத்திலேயே வாழ்க்கையை கடக்க வேண்டுமா என்ற எண்ணத்தில் அவன் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் சோழ நாட்டின் வளங்களை இனி பெருக்குவதற்கு இனி நிறைய காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு வருகிறான் மக்களின் முன்னிலையில் பல அமைச்சர்களின் முன்னிலையில் இளவரசனாக பதவியேற்றவுடன் அவன் மனதில் அவன் எண்ணிய காரியம் என்ன தெரியுமா இனி நமக்கு எதிரி என்று ஒருவனும் என் நாட்டில் இருக்க கூடாது கரிகாலன் நம் எதிரி என்ற எண்ணம் எவனுடைய மனதிலெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் அனைவரையும் போரில் வெல்ல வேண்டும் அல்லது கொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே அவனுடைய படையை அவன் தயார் செய்து வைத்திருந்தான் கரிகாலன் வேண்டும் என்று யார் மீதும் போர் செய்யவில்லை பகை மன்னர்கள் தான் அவனை போரில் ஈடுபட வைத்தார்கள் அவனுடைய வீரமும் சோழ நாட்டு படை திறமையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு பகைவர்களே காரணமாக இருந்தார்கள் அவன் முன்பு யாரெல்லாம் எதிர்த்து நின்றார்களோ எந்த குறுநில மன்னர்களெல்லாம் எதிர்த்து நின்றார்களோ அவர்களை எல்லாம் போரில் வென்றான் அதே சமயத்தில் தன்னுடைய படை பலத்தையும் அதிகப்படுத்திக் கொண்டான் கரிகால சோழனின் படையில் இருக்கும் வீரர்கள் கரிகாலனால் உருவாக்கப்பட்டவர்களை விட கரிகாலனை பார்த்து அவனுடைய வீரத்தை பார்த்து சோழ நாட்டின் மீது இயற்கையாகவே இருக்கும் அன்பின் ரீதியாக அந்நாட்டு மக்களே வீரர்களாக மாறினார்கள் ஆகவே அவனுடைய படை வீரர்கள் மிகுந்த வீரத்துடன் நாட்டின் மீது அன்புடன் தீராத வெறியோடு இருந்தார்கள் வாகை எனும் இடத்தில் அவன் போரிட்டு வென்ற அந்த ஒன்பது குறுநில மன்னர்களின் பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் மீண்டும் அவன் மீது போர் தொடுக்க எண்ணினார்கள் அதற்கு முன்பாகவே கரிகாலனை முன் சென்று அனைவரையும் போரில் வென்றான் கரிகாலன் பன்றி நாட்டிற்கு சென்றான் பன்றி நாடு என்பது நாகப்பட்டினத்தை தலைநகராக கொண்டு பாண்டிய நாட்டிற்கு வடக்கில் இருப்பது இதில் எயினர் என்ற ஒரு மரபினர் இருந்தனர் அவருள் நாகர் என்ற ஒரு பிரிவினர் அவர்களுக்குள் ஒளியர் என்னும் உட்பிரிவினரே அரசாண்டு வந்தார்கள் இந்த மூன்று பிரிவினரையும் கரிகாலன் வெற்றி கொண்டான் பிறகு அந்த நாட்டை அடிமைப்படுத்தினான் இன்று பாலக்காடு எனப்படும் கற்கா திருவாங்கூர் எனப்படும் வேல்நாடு கொச்சி எனப்படும் குட்டம் தென் மலையாளம் எனப்படும் குடம் வடம மலையாளம் எனப்படும் பூழி ஆகிய பகுதிகளை ஆண்டு வந்த சேர நாட்டை அடைந்தான் அந்நாட்டு அரசர்களை வென்று குறுநில பகுதியாக இருந்த கரிகாலனின் பகுதி சிறிது சிறிதாக ஒரு பேரரசாக உருமாற ஆரம்பிக்கிறது தமிழகத்தில் பல இடங்களை அடிமைப்படுத்திய கரிகாலன் தொண்டை நாடு எனப்படும் அருவா நாட்டை கைப்பற்ற எண்ணி வடக்கே சென்றான் அந்நாட்டை ஆண்டு வந்த குறும்பரையை அடக்கி அருவாளரை வென்று தொண்டை நாடு இருபத்தி நான்கு கோட்டங்களிலும் அவன் வெற்றியை பெற்றான் அவன் வெற்றி பெற்ற அந்த இருபத்தி நான்கு கோட்டங்களிலும் வேளாளர் பல பேரை அங்கு குடியமர்த்தினான் சென்ற இடமெல்லாம் அவனுக்கு கிடைத்த வெற்றி அவனுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை தந்தது அந்த வெற்றி மிடுக்கு பரந்த படை பழம் பெருமை இத்தனையும் அவனிடம் இருக்கும் பொழுது அவன் எந்த காரியத்தையும் சாதிக்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் இனி நம்மை எதிர்க்க எவனும் இல்லை நமக்கு பகையில்லை என்று முடிவுக்கு
நாட்டிற்கு வந்த அவன் வடநாட்டிற்கும் சென்று நம்மை யாராவது எதிர்த்தால் ஒன்று அவர்களை வெல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்களோடு நட்பு பூண வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கரிகாலனும் அவனுடைய படையும் வடக்கு நோக்கி சென்றது அவன் முன்பே வெற்றி பெற்ற வேங்கடத்தை கடந்து அதாவது இன்றைய திருப்பதியை கடந்து அவன் படையோடு செல்ல ஆரம்பித்தான் கரிகாலனின் வேகம் எங்கும் தடைபடவில்லை போய்கொண்டே இருந்தான் அவனுடைய படையில் இருக்கும் வீரர்களும் உற்சாகம் குறையாமல் சென்று கொண்டே இருந்தார்கள் அவன் கடந்து சென்ற ஒவ்வொரு நாட்டு மன்னர்களும் கரிகாலனின் பெருமையை உணர்ந்து அவனுடைய புகழை அவனுடைய நாட்டிலேயே அவர்கள் பரப்ப தொடங்கினார்கள் அவனை எதிர்த்து எவனும் வரவில்லை இவன் எந்த நாட்டையெல்லாம் கடந்து செல்கிறானோ அந்நாட்டு மன்னர்கள் அனைவரும் அவனுக்கு வழிவிட்டு அவனோடு நட்பு பாராட்டியே சென்றார்கள் அவ்வாறு பல நாடுகளை கடந்து கடந்து கடைசியில் இமயத்தை அடைந்தான் ஆம் இமய மலையை அடைந்தான் வானலாவி அந்த இமய மலையை கண்டவுடன் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாக்கியது சோழர்களின் முன்னோர்களில் யாரும் செய்யாத ஒரு பெரிய காரியத்தை அவன் செய்துவிட்டான் பகையரசர்கள் யாருமின்றி வழியிலே உள்ள நாட்டினர்கள் அன்புடன் உபசரிக்க அவனுடைய அந்த இமயமலை நோக்கிய படையெடுப்பு ஒரு இமாச்சல யாத்திரையாக முடிந்தது இந்த சிறப்பை உலகம் என்றும் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதற்காக இமயமலையின் உச்சியிலேயே தனது புலி கொடியை அந்த சோழ அரசன் கரிகாலன் நாட்டினான் பல இடங்களில் தன்னுடைய புலி கொடியின் உருவத்தை கல்லிலே பொறிக்க செய்தான் இவ்வாறு சோழன் கரிகாலன் சென்று புலி பொறித்த இடம் சிக்கிம் ஊரில் உள்ள ஒரு பகுதியில் உள்ளது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த பகுதியை சோழமலை தொடர் என்றும் சோழர் கணவா என்றும் இரண்டு இடங்கள் இருக்கின்றன இமய மலைக்கே சென்று புலி கொடியை நட்டு புலி சின்னத்தை பொறித்த அந்த திமுருடன் மீண்டும் தமிழகத்தை நோக்கி வந்தான் அவன் செல்லும் பொழுது அவனை எதிர்க்காத சில மன்னர்கள் நம்மை தாண்டி இமய மலை வரை அவன் சென்று அவனுடைய சின்னத்தை அவன் நாட்டியது ஒரு சில வடநாட்டு மன்னர்களுக்கு கோபத்தை மூட்டியது அதனால் கரிகாலன் திரும்பி வருகையில் வச்சிர நாட்டை கடக்க வேண்டியிருந்தது அந்த நாட்டு வேந்தன் கரிகாலனை எதிர்த்தான் இப்பொழுது பண்டில்கேட் என சொல்லப்படும் அந்த பகுதிதான் அன்றைய வச்சிர நாடு அங்கு எதிர்த்த மன்னனை கரிகாலன் போரில் வென்றான் அந்த நாட்டு மன்னன் கரிகாலனுக்கு பணிந்ததோடு மட்டுமில்லாமல் அவனுடைய தோல்விக்கு அடையாளமாக ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுக்க முன் வந்தான் கரிகாலனது வெற்றியை வெளிப்படுத்தும் சின்னமாக அது சோழ நாட்டில் விளங்க வேண்டும் என்பது சோழப்படை தலைவர்கள் எண்ணம் அதனால் அந்த மன்னன் சோழ நாட்டுக்கு ஒரு பந்தல் அமைத்து கொடுத்தான் பின்பு அந்த நாட்டை கடந்து வெற்றி முழக்கத்தோடு புறப்பட்ட கரிகாலனை மகத நாட்டு மன்னன் எதிரிட்டு போர் செய்தான் அவனையும் போரிட்டு வென்றான் கரிகாலன் காவேரி பூம்பட்டினத்தில் ஒரு பட்டி மண்டபத்தை அமைத்து தருவதாக அவன் வாக்களித்தான் வச்சிர நாட்டிலும் மகத நாட்டிலும் கரிகாலன் பெற்ற வெற்றியை கேட்ட பிறகு இடைப்பட்ட நாடுகளில் உள்ள யாரும் கரிகாலனை எதிர்க்க துணியவில்லை யாவரும் அவனை அன்புடன் உபசரித்து வழிவிட்டனர் அவந்தி நாட்டை கரிகாலன் கடந்தபோது அந்த நாட்டு மன்னன் கரிகாலனை எதிர்கொண்டு அழைத்துச் சென்றான் கரிகாலனை பாராட்டி அவன் பெருமையை உணர்ந்து அவனுடைய நட்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அவனும் காவிரி பூம்பட்டினத்திற்கு தோரண வாயில் ஒன்று அமைத்து தருவதாக வாக்களித்தான் இவ்வாறு தமிழ்நாட்டில் இருந்து கிளம்பி இமயமலை வரை சென்று புலிக்கொடியை நட்டு எதிர்க்க எவனுமே இல்லாமல் அப்படி எதிர்த்தவர்களையும் போரிட்டு வென்று மீண்டும் காவேரி பூம்பட்டினத்திற்கே வந்தடைந்தான் நகர மக்கள் அவனை வரவேற்று உற்சாகமாக களிக்கூத்தாடினார்கள் சோழ நாடு முழுவதும் ஆனந்த கடலில் மூழ்கியிருந்தது இப்படி ஒரு அரசனை இப்படி ஒரு மாவீரனை அவர்களுடைய காலத்தில் அவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சியில் அவர்கள் அந்த நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் இப்படி ஒரு அரசன் நம் காலத்தில் இருந்திருந்தால் நாம் எப்படி கொண்டாடியிருப்போம் அந்த கொண்டாட்டத்தை தான் அந்த நாட்டு மக்கள் என்று நடத்தினார்கள் இவ்வாறு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முற்பகுதியில் பல போர் களங்களை கண்டு பல அரசர்களை வென்று பல நாட்டு மன்னர்களை கொன்று அவனுடைய வாழ்க்கையின் அந்த முதற் பகுதி வீர வாழ்க்கையாகவே இருந்தது ஒருவாறு தன்னுடைய வீரத்தால் பகையை ஒடுக்கி நான்கு திசையிலும் புகழ் பரப்பிய கரிகாலன் அந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து தன் நாட்டை எப்படி வளப்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் மூழ்கி போனான் இயற்கையாகவே சோழ நாட்டு வளத்தை காணவும் சோழ நாட்டு கரும்பையும் நெல்லையும் துகிலையும் கலனையும் வாங்கி செல்லவும் அயல் நாட்டு மக்கள் வருவார்கள் ஆனால் கரிகாலனுடைய காலத்தில் அவனுடைய புகழை தெரிந்து கொண்ட அயல் நாட்டு மக்கள் அதிகமாக வரத் தொடங்கினார்கள் சோழ நாட்டின் வளத்தை பெருக்கும் முயற்சிகளில் கரிகாலன் ஈடுபடத் தொடங்கினான் நாட்டை செழிப்பாக்க வேண்டும் என்றால் விவசாயத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் விவசாயத்தில் தண்ணீரற்று விளங்க வேண்டும் நீர் முக்கியம் இவனுடைய நாட்டில் நீருக்கு பஞ்சம் இல்லை 
ஆனால் அந்த காவிரி நீரானது ஒரு ஒழுங்குடன் செல்லாமல் அவ்வப்பொழுது ஒரு பெரு வெள்ளத்தோடு வந்து நாட்டு மக்களையும் அந்த நாட்டு பகுதிகளையும் அழித்து விட்டு செல்கிறது ஆக அந்த காவிரிக்கு ஒரு கரை கண்டால்தான் அந்த காவிரியின் வழித்தடத்தை உருவாக்கினால்தான் அந்த காவிரிக்கு ஒரு பாதையை உருவாக்கினால்தான் அது அந்த காவிரிக்கும் நல்லது அந்த காவிரியால் நம் நாட்டுக்கும் நல்லது என்பதை உணர்ந்த கரிகாலன் காவிரிக்கு கரை கட்டத் தொடங்கினான் பல போர்களை முடித்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்திய கரிகாலனின் பகுதிகள் ஏறத்தாழ தென்னிந்தியா முழுவதும் அன்று இருந்தது ஆக இவனுடைய ஆட்சி பகுதியில் தான் காவிரி உருவாகவும் செய்தது இவனுடைய ஆட்சி பகுதியில் தான் அதே காவிரி உருவாகி கடலிலும் கலந்தது ஆக காவிரி உருவாகி அது பயணித்த பல இடங்கள் அன்று கரிகாலனுக்கு சொந்தமான இடங்களாக இருந்தன அந்த நாடுகள் கரிகாலனுடைய ஆட்சியின் கீழ் வந்தன ஆக காவிரி அவனுடைய நாடுகளில் எங்கெல்லாம் செல்கிறதோ அங்கெல்லாம் கரை கட்ட வேண்டும் என்று ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் கரிகாலன் அங்காங்கே உள்ள மன்னர்களுக்கு தன் விருப்பத்தை தெரிவித்தான் தங்கள் தங்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் காவிரிக்கு உறுதியான கரையை கட்டிவிட்டால் அனைவருக்கும் ஊதியம் உண்டென்பதை அவன் எடுத்து காட்டினான் அந்த கரை கட்டும் வேலைக்கு உதவ தன்னுடைய படையில் இருக்கும் வீரர்களை அனுப்புவதாகவும் அதே சமயத்தில் சோழ நாட்டில் இருக்கும் தொழிலாளிகளை அனுப்புவதாகவும் அவன் தெரிவித்தான் இவ்வாறு அவனுக்கு கீழிருந்த பல மன்னர்கள் பல சிற்றரசர்கள் அந்த காவிரிக்கு கரை கட்ட ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் பல வீரர்கள் பல தொழிலாளிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் பல நாடுகளில் வென்ற பொழுது அந்நாட்டில் இருந்து அவன் கொண்டு வந்த பல அடிமைகளையும் கொண்டு காவிரிக்கு கரை கட்ட தொடங்குகிறார்கள் இதில் என்ன ஒரு வியப்பான விஷயம் என்றால் தொழிலாளிகள் வீரர்கள் என தாண்டி அந்நாட்டு மக்களே தாமாக முன்வந்து காவிரிக்கு கரை கட்டும் பணியில் தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டார்கள் ஏனென்றால் இந்த பணி மட்டும் முடிந்து விட்டால் அந்த சோழ நாடே வளம் பெறும் அந்த சோழ நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வளம் பெறுவார்கள் கரிகாலனுக்கு முன்பு காவிரி செல்லும் பல இடங்கள் பல மன்னர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது ஆகவே கரிகாலனுக்கு முன்னிருக்கும் மன்னர்கள் காவிரிக்கு கரை கட்ட விரும்பினாலும் அவர்களால் முழுமையாக கட்ட முடியாமல் போயிருக்கலாம் ஏனென்றால் பல பகுதிகளை பல நாட்டு மன்னர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள் அவரவர்கள் பகுதிக்கு மட்டுமே அவர்கள் தன்னுடைய அந்த கவனத்தை செலுத்தி வந்தார்கள் ஆனால் காவிரி செல்லும் அனைத்து இடங்களையும் கரிகாலன் வென்றதால் அவனுக்கு கீழிருக்கும் அரசர்களும் சிறிய அரசர்களும் இவனுடைய ஆணையை ஏற்றுக்கொண்டு காவிரிக்கு கரை கட்டியாக வேண்டும் ஆக அனைத்து நாட்டு மக்களும் ஒன்று கூடி தாமாகவே முன்வந்து தன்னுடைய சொந்த வீட்டை கட்டுவது போல தன்னுடைய சொந்த நிலத்தில் பார்த்து பார்த்து விவசாயம் செய்வது போல அந்த ஊர் மக்களே முன்வந்து கரை கட்ட தொடங்கினார்கள் இவ்வாறு காவிரி செல்லும் பல ஊர்களில் காவிரிக்கு கரை கட்டும் பணி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதில் ஒரு நாட்டில் இருக்கும் ஒரு மன்னன் கரிகாலனுடைய வேண்டுகோளை ஏற்க மறுத்தான் அவனுடைய பெயர் உருத்திரன் நெற்றியில் கண்ணுடைய உருத்திர மூர்த்தியின் வழிவந்தவர்கள் தன் குலத்தவர்கள் என்று பெருமையாக பேசிக் கொள்பவன் அவன் அதற்கு அறிகுறியாக நெற்றியில் கண்ணை போன்ற ஒரு குறியை அணிந்து கொள்ளும் வழக்கம் அந்த மரபினருக்கு இருந்தது உருத்திரன் தன் வேண்டுகோளுக்கு விடையளிக்காமல் இருப்பது கரிகாலனுக்கு தெரிந்தது அந்த அரசனை போரிட்டு வெல்வது என்பது அவனை அடக்குவது என்பது கரிகாலனுக்கு ஒரு சிறிய காரியம்தான் இதற்காக படையெடுக்க வேண்டுமா என்று யோசித்த கரிகாலன் ஒரு முடிவு வருகிறான் ஒரு ஓவியனை அழைத்தான் கரிகாலன் உருத்திரனை போல அவனுடைய உருவத்தை போல ஒரு படத்தை வரைய சொன்னான் அதில் நெற்றிக்கண்ணையும் அமைக்க செய்தான் ஓவியர் அந்த உருவத்தை வரைந்த பின் அதை கரிகாலன் எடுத்து பார்த்து தன்னுடைய இடக்கையில் அந்த ஓவியத்தை வைத்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வழக்கையில் வேலை எடுத்தான் அந்த படத்தில் காட்டியுள்ள நெற்றிக்கண்ணை அந்த வேளால் குத்தினான் அந்த ஓவியம் நெற்றிக்கண் இருக்கும் இடத்தில் கிழிபட்டது பொத்தலாகி போனது அப்பொழுது கரிகாலன் சொன்னான் இந்த படத்தை உரித்திரனுக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அவன் இதை பார்த்து புத்தி உள்ளவனாக இருந்தால் புரிந்து கொண்டு பிழைத்துக் கொள்ளட்டும் இல்லை என்றால் இந்த ஓவியத்திற்கு நேர்ந்த கதி அவனுக்கு நேரும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் தூதுவன் வழியாக அந்த ஓவியம் உருத்திரனிடம் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது சிறந்த முறையில் அமைந்த அந்த ஓவியத்தை கண்டு முதலில் அவன் வியந்தான் பின்புதான் அந்த ஓவியத்தில் அவனுடைய நெற்றிக்கண் குத்தப்பட்டு இருப்பதை பார்க்கிறான் அதை பார்த்ததும் அவன் பயந்தான் பிறகுத்தான் உணர்ந்தான் 
நெற்றியிலே கண் முளைத்து விட்டதாக கர்வம் அடையாதே அதை ஒரு கணத்தில் வேளால் குத்தி விடுவேன் என்று கரிகாலன் அந்த திருமாவளவன் அந்த ஓவியத்தின் வழியாக எச்சரிப்பதாக அவன் உணர்ந்தான் கரிகாலனை பகைத்துக் கொண்டு உலகில் வாழ முடியுமா பாண்டியனும் சேரனும் பிற நாட்டு அரசர்களும் சாதிக்க முடியாததை ஒரு சிறிய அரசனாக இருந்து ஒரு சிறிய அரசை இன்று பேரரசாக மாற்றி இருக்கிறான் ஆக அவனை எதிர்ப்பது என்பது முடியாத காரியம் ஆகவே அவனும் இறுதியாக காவிரிக்கு கரை கட்டும் பணியில் ஈடுபடுவதாக சொல்லி செய்தி அனுப்பினான் தன்னுடைய எதிரியை போர்க்களத்தில் தான் படையெடுத்துதான் அழிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கரிகாலனுக்கு இல்லை அவனுடைய பெயரை கேட்டாலே அன்றைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் பல சிற்றரசர்களும் பல மரபு அரசர்களும் பயந்தார்கள் என்பதற்கு இந்த சம்பவமே ஒரு சிறந்த சாட்சி ஒரு வழியாக காவிரிக்கு ஒழுங்கான ஒரு கரை அமைந்தது சோழ நாட்டின் வளம் இதற்கு பின்பும் பெருகும் என்ற நம்பிக்கை மக்கள் அனைவருக்கும் உண்டானது அனைத்து நாட்டு சிற்றரசர்களும் தங்கள் பகுதிகளில் கரை கட்டும் பணி முடிந்தது என்ற செய்தியை கரிகாலனுக்கு அனுப்பினார்கள் ஒருவாறு அனைத்து செய்தியும் அவனுக்கு வந்த பின்பு அந்த கரை கண்ட காவிரியை காண வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அந்த சோழ மன்னன் கரிகாலன் தன்னுடைய அமைச்சர்களுடன் குழுவாக பயணித்தான் அவனுடைய ஆட்சிக்கு கீழிருந்த அனைத்து பகுதிகளிலும் காவேரி ஆறு ஓரும் அனைத்து பகுதிகளிலும் மிக அழகான முறையில் அந்த கரை கட்டப்பட்டிருந்தது கரிகாலன் சென்ற இடங்கள் எல்லாம் மக்கள் அவனை அன்புடன் வரவேற்றார்கள் அவனுடைய பெருமைகளை செவி வழி கதையாகவே கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்கள் முதல் முறையாக அந்த மா வீரனை பார்த்து பரவசம் அடைந்தார்கள் ஆயிரக்கணக்கான பொன் கூலி கொடுத்து தொழிலாளர்களை வைத்து இந்த காரியத்தை செய்தாலும் இவ்வளவு சிறப்பாக இந்த கரை கட்டும் பணி நிறைவேறியிருக்காது அந்த அந்த ஊர்காரர்கள் தங்கள் வயல்களில் பெருக போகும் வளத்தை நினைத்து இந்த வேலை தம்முடைய சொந்த வேலை என்று எண்ணி பலத்த ஊக்கத்துடன் பலத்த மகிழ்ச்சியுடன் பலத்த ஆர்வத்துடன் அந்த கரையை கட்டியதால் அந்த கரை மிக அருமையாக அமைந்தது கரிகாலன் கரையையும் காவிரியையும் சோழ நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் கண்டு கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தான் இறைவனுடைய திருவுரலை கண்டு வியந்தான் எங்கோ ஒரு குடிசையில் தாம் தான் மன்னன் என்று தெரிந்தும் எதிரிகளின் கண்ணில் படாமல் வளர்க்கப்பட்டவன் பட்டத்து யானையின் மூலம் சோழ மக்களுக்கு அடையாளப்படுத்திய அந்த இறைவன்தான் அவனுக்கு பலத்தையும் கொடுத்து அவனுக்கு வீரத்தையும் கொடுத்து பகைவர்களே இல்லாத நிலையை உருவாக்கி தன்னுடைய சொந்த சோழ நாட்டையும் வளமாக வைத்திருக்கும் திறனையும் அவனுக்கு கொடுத்ததை எண்ணி அவன் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் இவ்வாறு ஒவ்வொரு ஊராக கடந்து கடந்து சென்று அந்த காவிரியின் கரையை கண்ட அவன் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வந்து அங்கு இருக்கும் இறைவனை வழிபட்டு மீண்டும் மேற்கு திசை நோக்கி புறப்பட்டான் பட்டத்து யானையின் மீது புறப்பட்ட சிறிது தூரத்தில் அவனுடைய அந்த சேனைக்கு முன்பு ஒரு பெரிய சேவல் ஒன்று வந்து நின்றது அந்த சேவல் அங்கு இருக்கும் மக்களை பார்த்து பயப்படவில்லை அந்த பெரிய பட்டத்து யானையை பார்த்து பயப்படவில்லை ஈட்டி வாழ் கம்போடு இருக்கும் வீரர்களை பார்த்து பயப்படவில்லை அந்த பட்டத்து யானையின் முன்பு கம்பீரமாக நின்றது பின்பு அந்த கோழி படபடவென்று சிறகடித்து தன்னுடைய கழுத்து மயிரை தீர்த்து கொண்டு வேகமாக ஓடி வந்து கரிகாலன் வந்து கொண்டிருந்த அந்த பட்டத்து யானையின் காலை கொத்தியது அது வந்த வேகமும் கொத்திய கோபமும் அந்த பட்டத்து யானையை திடுக்கிட வைத்தது மாறி மாறி நான்கு காலிலும் அந்த கோழி கொத்தியது உடன் இருந்த வீரர்கள் கோழியை அடிக்க முயன்ற போது கரிகாலன் வேண்டாம் என்று சொன்னான் சில கணம் இப்படி யானையை தாக்கி அந்த கோழி பிறகு ஓடி மறைந்து விட்டது இந்த நிகழ்ச்சி கரிகாலனுடைய மனதில் ஒரு கலக்கத்தை உண்டாக்கியது யானையின் மீது இருந்து கீழே இறங்கினான் பல நாட்டு மன்னர்களையும் எதிரி நாட்டு யானைகளையும் பார்த்து மயங்காத இந்த யானை மயங்கி நிற்பதும் அந்த யானையின் காலில் கோழி கொத்தியதால் ஏற்பட்ட இரத்த கசிவையும் பார்த்து கரிகாலன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு ஒரு வியப்பாக இருந்தது ஒரு சின்னஞ்சிறு கோழி எப்படி இவ்வளவு பெரிய யானையை மக்கள் படை சூழ்ந்திருக்கும் சமயத்தில் தைரியமாக வந்து கொத்தியது இந்த வலிமையை அந்த கோழிக்கு யார் தந்தார்கள் அல்லது இவ்வளவு வலிமையான இவ்வளவு தைரியமான இந்த கோழியை இந்த பகுதியில் இருக்கும் மக்கள் வளர்க்கிறார்கள் என்றால் அந்த மக்கள் எவ்வளவு வலிமையாக இருப்பார்கள் என்றெல்லாம் என்ன ஆரம்பித்தான் ஆக இந்த நிலத்தில் ஏதோ ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை கரிகாலன் உணர்ந்தான் உடன் வந்தவர்களை கொண்டு அங்கே அருகில் என்ன ஊர் இருக்கிறது என்பதை விசாரிக்க சொன்னான் அப்பொழுது உறையூர் என்னும் ஒரு சிறிய ஊர் இந்த பகுதியில் இருப்பதாக அவர்கள் சொன்னார்கள் கரிகாலன் உணர்ந்தான் 
இந்த பூமி வீரம் சரிந்தது இந்த கோழி நம்முடைய போக்கை தடுத்தது இறைவன் செயல்தான் இதனால் நம்முடைய ஊக்கம் குறைய கூடாது இந்த இடத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பல இடங்களை பார்த்து வரும் நமக்கு இந்த இடத்தின் சிறப்பை புலப்படுத்தவே இறைவன் இப்படி செய்தது போல கரிகாலனுக்கு தோன்றியது உடனே ஒரு மாபெரும் முடிவை எடுத்தான் அந்த முடிவுதான் வரலாற்றில் ஒரு மாபெரும் நகரை உருவாக்கியது கடற்கரை நகரமாக காவிரி பூம்பட்டினம் கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறது அது வாணிபத்திற்கும் வியாபாரத்திற்கும் சிறந்த இடமாக இருக்கிறது அதே போல் உள்நாட்டிலும் ஒரு நகரம் இருக்க வேண்டும் என்பது கரிகாலனுடைய நீண்ட நாள் ஆசை ஆக அவனுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்ற இடமாக இந்த உரையுரை மாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் இந்த இடம் இறைவனால் நமக்கு காட்டப்பட்ட இடம் கோடியின் வாயிலாக இந்த இடத்தை இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கிறான் இந்த நிலத்தின் பெருமையை நாம் கண்கூடாக உணர்ந்தோம் இதுவரை சில மக்கள் மட்டுமே உரையும் இந்த சிற்றூர் இனி சோழ மன்னன் உரையும் ஊராக விளங்க வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறான் எடுத்த தீர்மானத்தோடு மீதி இருந்த ஊர்களையும் அந்த காவேரி கரையையும் பார்த்துவிட்டு காவேரி பூம்பட்டினத்தை அடைந்தான் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உதவியாக அந்த காவேரிக்கு கரை கண்டு அந்த காவேரி கரை ஒழுங்குபட்டது இனி ஒரு நகரத்தை அமைக்கும் வேளையில் முனைந்தான் கரிகால சோழன் கரிகாலன் நினைத்தால் அதற்கு தடை என்ன அந்த நாடே அவனுடையது ஆக சோழ நாடு முழுவதுமே புதிய தலைநகரத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட தொடங்கியது பல தொழிலாளிகள் பல மக்கள் ஒன்றிணைந்து இரவும் பகலுமாக பாடுபட்டு வெறும் மரங்களாக நிறைந்து காடாக இருந்த அந்த இடத்தை தூர்வாரி மாபெரும் மாட மாளிகை கோபுரங்களை கட்ட ஆரம்பித்தார்கள் அழகிய தெருக்களை உருவாக்கினார்கள் அலங்காரமான செடிகளை வைத்தார்கள் அதே சமயத்தில் ஒரு அழகான அரண்மனையும் கட்டினார்கள் அந்த உறையூர் என்ற அந்த சிறிய ஊர் இப்பொழுது பெரிய நகரமாகிவிட்டது கரிகாலன் ஒரு நல்ல நாளில் உறையூரில் உள்ள அரண்மனையில் புகுந்தான் அந்த மா நகரத்தில் ஒரு சிவன் கோவிலை கட்டினான் சோழ நாட்டின் கடற்கரை பெருநகரம் காவிரி பூம்பட்டினம் அதற்கு சிறிதும் அளவிலும் அமைப்பிலும் குறையாமல் அந்த உறையூர் நகரம் அமைந்திருந்தது கரிகால சோழன் இரண்டு நகரங்களிலும் மாறி மாறி வாசம் செய்து வந்தான் கோழியினால் இந்த இடத்தை அவன் கண்டதால் இந்த நகரத்திற்கு கோழி என்ற பெயர் அமைந்தது கோழியின் மூக்கினால் யானையின் காலில் ரத்தம் வந்ததால் அந்த சிவாலயத்திற்கு மூக்கீச்சரம் என்று பெயர் வழங்கியது ஆக கரிகாலன் பகைவரை வென்றான் காவேரி பூம்பட்டினத்தை அழகுபடுத்தினான் காவேரிக்கு கரை கட்டினான் உறையூர் என்னும் ஒரு பெரிய நகரை அவன் உருவாக்கினான் சோழ நாடு பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருந்தது ஆனால் நாட்டின் வளம் என்பது மிக பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது காவேரி டெல்டா பகுதி எப்பவுமே வளம் நிறைந்த பகுதியாக இருந்தாலும் உணவு உற்பத்தி என்பது மழைக்காலங்களில் காவேரியில் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கால் அழிந்தும் வறண்ட காலங்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது சோழ நாட்டின் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு கரிகால சோழனால் இலங்கையில் இருந்தும் பர்மாவில் இருந்தும் தானியங்கள் மற்றும் பிற உணவுப் பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது வருடம் முழுவதும் தீராத ஒரு ஜீவ நதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் காவேரி தான் சோழ நாட்டின் வளத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் ஆனால் அதே காவேரி தான் ஒரு பெரு வெள்ளத்தால் அடிக்கடி சோழ நாட்டை சேதப்படுத்தி வந்தது ஆக அந்த காவேரி ஆற்றின் வேகத்தை குறைத்தால் போதும் அந்த வேகத்தை குறைப்பதால் ஊருக்குள் வெள்ளம் வருவதை தடுக்கலாம் அதே சமயத்தில் வறண்ட காலங்களில் அந்த நீரை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு பல விஷயங்களை யோசித்தபடியே கரிகால சோழன் காவேரி பூம்பட்டின கடற்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் அந்த சிந்தனையில் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதே கரையோரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அவனுடைய காலும் அந்த கடலின் அலை பட பட மூழ்கிக் கொண்டே போனது அது அவனுக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை தந்தது அவனுடைய அந்த மாபெரும் உடம்பை அவனுக்கே தெரியாமல் அந்த அலை அவனுடைய காலை அடித்து அவனுடைய காலை அந்த மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்திருந்தது இந்த சம்பவம் அவனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய எண்ணத்தை விதைத்தது எந்த ஒரு செயலையும் அவன் இறைவனின் செயலாகத்தான் கருதுவான் இந்த செயலையும் அவன் அவ்வாறே கருதினான் ஆம் ஒரு வழியாக அந்த காவிரிக்கு கரை கட்டிய அவன் அதற்கு நடுவில் எப்படி அணை கட்ட வேண்டும் என்பதையும் அவன் புரிந்து கொண்டான் 
தன் நாட்டிற்கு வந்தான் தன்னுடைய நாட்டு பகுதியில் எந்தெந்த இடத்தில் காவிரியால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது என்பதை கவனித்தான் அதில் இந்த இடத்தில் மட்டும்தான் காவிரியின் அகலம் சிறிதாகவும் கொள்ளிடம் அகண்டும் காணப்படுகிறது ஆக இந்த இடத்தில் ஒரு அணை கட்டினால்தான் அந்த அணையின் வழியாக காவிரியின் வேகத்தை குறைத்தால்தான் விவசாய நிலங்கள் வெள்ள நீரினால் சேதமாகாமல் பாதுகாக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்து அதற்கான வேலைகள் ஈடுபட ஆரம்பித்தான் இந்த இடத்தை கரிகாலன் தேர்வு செய்ய ஒரு அறிவியல் பூர்வமான காரணம் இருந்தது கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர்கள் சமதளத்தில் பயணப்பட்டு வரும் காவிரி ஆறு கடலை நோக்கி மெல்ல சரியும் இடத்தில்தான் இன்று கல்லணை கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த இடத்தில்தான் காவிரியும் கொள்ளிடமும் ஒன்றாக கலந்து ஒரு சேர சேர்ந்து சரிந்து பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த சரிவான இடத்தில்தான் வெள்ள சேதாரம் நிகழ ஆரம்பிக்கிறது ஆக இந்த பகுதியில் இருக்கும் இடம்தான் வெள்ளத்தால் அடிக்கடி பாதிக்கப்பட்டும் விவசாய இடங்கள் அழிக்கப்பட்டும் அதனால் பல பேர் உயிரிழந்தும் இருக்கிறார்கள் இது ஒவ்வொரு வருடமும் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்தது இதனால் பாசனத்திற்கு தேவையான அந்த நீர் கிடைக்காமல் பல ஊர் மக்கள் வறட்சியை சந்தித்து இருந்தார்கள் ஆக பிரச்சனைக்கான இடம் எங்கு இருக்கிறதோ முதலில் அந்த இடத்தை அடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வெள்ளம் உருவாக காரணமாக இருக்கும் அந்த இடத்தில் அணை கட்ட வேண்டும் என்று ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் இது அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவால் ஏனென்றால் அவன் வெள்ளத்தையும் தடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அந்த இயற்கையையும் தடுக்க கூடாது காரணம் அக்காலத்தில் காவிரி ஆறு எப்பொழுதும் காட்டாற்று வெள்ளம் போல திம்முறி கொண்டு வரும் சுருக்கமாக கூறினால் இந்த காலத்தில் கூட காவிரி நீரானது மேட்டூர் அணைக்கு இரண்டு லட்சம் கன அடி நீர் வரை வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அக்காலத்தில் நல்ல மழையும் எந்தவித தடுப்பணைகளும் இல்லாமல் இருந்த போது எவ்வளவு நீர் காவிரியில் ஓடியிருக்கும் என்பதை நீங்களே யூகித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த காவிரிக்கு நடுவே அணை கட்ட முடிவெடுத்தான் மன்னன் நீரின் வேகம் நீர் செல்லும் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள மண்ணின் தன்மை முதலியவற்றை ஆராய்ந்ததாக இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன நீரோட்டத்தின் குறுக்காக அணை கட்டினால் மண்ணரிப்பு ஏற்படும் அதுவே நீரோட்டத்திற்கு இணையாக கட்டினால் மண்ணரிப்பை குறைக்க முடியும் என கணித்தார் கரிகாலன் ஆக இன்றைய திருச்சியை சுற்றி பல நூறு கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் பெரிய பெரிய பாறைகளை மாட்டு வண்டிகள் மூலமாகவும் யானைகள் வழியாகவும் அணை கட்டும் அந்த இடத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டன மூன்று அடி அகலத்தை தாண்டாமலும் ஐந்து அடி நீளத்திற்கு குறைவாகவும் ஒன்னே கால் அடி உயரத்தை தாண்டாமலும் இரண்டு டன் எடையுள்ள கற்களாக தேர்வு செய்தார்கள் எப்படி கடற்கரையில் அலை அவனுடைய காலை அரித்து அவனுடைய பாதங்களை மண்ணிற்கு கீழே புதைத்ததோ அது போல பெரிய பெரிய பாறைகளை கொண்டு வந்து அந்த காவிரி ஆற்றின் மீது போட்டான் அந்த பாறைகள் வேகமாக ஓடி வரும் அந்த நீரால் அடித்து செல்லப்பட்டு மண்ணுக்குள் புதைந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு முன்பே பெரிய பெரிய பாறைகளை போட்டு அந்த பாறைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டு வந்து ஒரு இடத்திற்கு வந்து மொத்தமாக மூழ்கி போய் நின்றது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள் புதையும் அந்த பாறைகளை கொண்டு ஒரு தடுப்பு அணையை உருவாக்கினான் இந்த செயலை நாம் இப்பொழுது எளிதாக சொல்லிவிடலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அந்த பாறைகளை தூக்கி சென்று இந்த இடத்தில் அந்த பாறையை போட்டால் அது அங்கிருந்து அந்த நீரின் வேகத்தோடு கடந்து வந்து இந்த இடத்திற்கு வரும் என்பதை துல்லியமாக அறிந்து அதற்கு ஏற்றார் போல அந்த வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது இப்படி போடப்படும் அந்த பாறைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பழைய பாறைக்கும் புதியதாக வரும் பாறைக்கும் இடையிலேயே ஒருவித ஒட்டும் பசையை பூசினார்கள் ஆம் அது களிமண்ணால் கொண்டு செய்யப்பட்ட ஒரு பசை அதை கொண்டு அந்த இரண்டு பாறைகளையும் அவர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக் கொள்ளும்படி செய்தார்கள் இதில் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அவர்கள் அந்த பாறைக்கு பயன்படுத்திய அந்த ஒட்டும் பசை இன்று வரை அறிவியலால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒன்று ஏனென்றால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் அந்த பாறைகளை அந்த பசை ஒட்ட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு பசை இரண்டாயிரம் ஆண்டு கடந்தும் இருக்கிறது என்றால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அதுவும் தண்ணீர்க்குள்ளே இருந்து அந்த ஓடும் நீரின் அரிப்பையும் தடுத்து அந்த பாறையை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் எந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தி அந்த பசையை உருவாக்கினார்கள் என்பது இன்றளவும் விடை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இவ்வாறு அந்த ஓடும் காவிரி நீரில் கல்லை போட்டு கல்லணையை கட்டி முடித்தான் அந்த கரிகால உலகத்தில் இன்றளவும் புழக்கத்தில் இருக்கும் மிக பழமையான அணை என்ற பெருமை நம் கல்லணைக்கு உண்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக 
அந்த கல்லணை இருந்து வருகிறது இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பூகம்பத்தை எல்லாம் அது தாங்கிக் கொண்டு நிற்கிறது இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வெள்ளத்தை எல்லாம் அது தடுத்து வந்திருக்கிறது ஒரு மிக சிறந்த நீர்ப்பாசன திட்டமாகவும் நீர் மின்சக்தி திட்டமாகவும் இன்று வரை அது பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது ஜீவ நதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் காவிரிக்கு கரை கண்டு அதன் வேகத்தை குறைத்து அந்த கற்சிலை எனப்படும் அந்த கல்லணையை கட்டி தன்னுடைய சோழ நாட்டை விவசாயத்திற்கு ஏற்ற நாடாக மாற்ற ஆரம்பித்தான் கல்லணை கட்டப்படுவதற்கு முன்னால் உணவு பொருட்களை இறக்குமதி செய்து கொண்டிருந்த சோழ நாடு அதன் பிறகு உணவு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் அளவிற்கு உணவு பொருட்களின் விளைச்சல் அதிகரித்தது தென்னிந்தியாவின் நெற்களஞ்சியமாக தஞ்சாவூர் பெயர் பெற்றது சோழ நாடு என்றும் சோற்றுக்கு பஞ்சமின்றி இருக்க செய்தவன் இந்த கரிகால சோழனே சோழவள நாடு சோறுடைத்து என பல புலவர்கள் பாராட்ட கரிகாலன் சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருந்தான் அன்று முதல் கரிகாலன் கரிகார் பெருவளத்தான் எனப்பட்டான் காவிரி ஆறு பொன்னி என பெயர் பெற்றது பொன்னி நாட்டை ஆண்டமையால் சோழரும் அது முதல் வளவர் எனப்பட்டார்கள் இவ்வாறு திமிராக ஓடிக்கொண்டிருந்த அந்த காவிரிக்கு அதே திமிரோடு ஒரு அணையை கட்டியவன் கரிகால சோழன் கல்லால் கட்டப்படும் அணையை தொல்காப்பியம் கருச்சிறை என்கிறது ஆற்றல் மிகுந்த வேகத்தோடும் நீர் சுழலோடும் ஓடி வரும் நீரை கற்சிலை தடுக்கும் அதுபோல போர்க்களத்தில் பெருகி வருகின்ற பகை நாட்டு வீரர்களை எதிர்கொண்டு வீரர்கள் தடுத்தனர் என்கிறது தொல்காப்பியம் கல்லணையை பொறுத்தவரை ஆங்கிலேய பொறியாளர்களின் ஆச்சரியம் எல்லாம் இரண்டு நதிகள் இணையும் இடத்தில் இன்றைக்கு இருக்கும் எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமும் இல்லாத காலத்தில் கற்களை புதைய செய்து எப்படி இந்த அணையை கட்டினார்கள் என்பதும் ஒரு பாறையையும் இன்னொரு பாறையையும் ஒட்டச் செய்யும் பசை எதனால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அத்தனை ஈரத்திலும் எப்படி அந்த கற்கள் ஒட்டி கொண்டு நிற்கின்றன என்பதும் தான் இன்று வரை அவர்களால் விடையறிய முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி கல்லையும் களிமண்ணையும் கொண்டு கல்லணை எனும் மிக பிரம்மாண்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் கரிகால சோழன் இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என அறியப்படும் சர் ஆர்தர் காட்டன் என்ற ஆங்கில பொறியாளர் கல்லணையை பல ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்தார் அவர் அந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்ட பிறகுத்தான் தமிழகத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திற்கே தெரிந்தது பழந்தமிழரின் அணைக்கட்டும் திறமையும் பாசன மேலாண்மையும் இந்த உலகிற்கு அவர் இந்த கல்லணையை ஆராய்ந்து அதுவரை இலக்கியங்களில் கருச்சிலை எனப்பட்ட இந்த அணை அன்று முதல் கல்லணை என பெயர் பெற்றது ஒரு நாடு வளமையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு விவசாயம் முக்கியம் அந்த விவசாயத்திற்கு நீர் முக்கியம் அந்த நீரின் தேவையை ஒரு நாட்டிற்கு உறுதிப்படுத்துபவன் தான் ஒரு சிறந்த அரசன் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் காவிரிக்கு கரை கண்டு அந்த காவிரியை தடுத்து அணை கட்டி அந்த நீரை முழுக்க முழுக்க வேளாண்மைக்கு விவசாயத்திற்கு பயன்பட வைத்து ஒரு பொற்கால ஆட்சியை தந்திருந்தான் கரிகால சோழன் வரலாற்றில் இன்று வரை அவனை பற்றி நாம் புகழ்ந்து பேசுவதற்கு காரணம் ஒன்று இரண்டு செயல்கள் மட்டுமல்ல வீரத்திலும் விவேகத்திலும் நாட்டு மக்கள் நலனிலும் நாட்டுக்கு தேவையான வளர்ச்சியிலும் விவசாயத்திலும் அனைத்திலுமாக முதன்மையாகவே இருந்ததால் தான் இந்த கரிகால சோழன் இன்று வரை மக்களால் பேசப்பட்டு வருகிறான் நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த கல்லணைக்கு போகிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் பெருமையாக வீரமாக செழுமையாக உணருங்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த கல்லணை இருநூறு ஆண்டு முன்பு கட்டப்பட்டதல்ல கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சோழ பேரரசன் கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்டது இவ்வாறு தன்னுடைய நகரத்தையும் நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் செல்வ செழிப்போடு ஆண்டு வந்தவன் தான் நம்முடைய கரிகால சோழன் இந்த வீடியோவை அனைவருக்கும் பகிருங்கள் கரிகால சோழனின் வரலாறு இந்த உலகம் முழுவதும் பரவட்டும் இது போல பல வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் தமிழ் பெருமைகளையும் தன்னம்பிக்கை பதிவுகளையும் தெரிந்து கொள்ள டீப் டாக்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தி விடுங்கள் மேலும் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தையும் ஃபாலோ செய்யுங்கள் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள டீப் டாக்ஸ் டாட் இன் வலைதளத்தை பாருங்கள் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் தீபன்